একতরফা ভালোবাসা বন্ধু মহলে হুট হাট শোনা যেত একতরফা এক পক্ষ ভালোবাসার কোনো মানে নেই কি লাভ নিবৃত্তে ভালোবেসে কষ্ট পর শোকে কাতর হয়ে দেবদাস হওয়ার অন্যদের ভাবনা লাভ না থাকলেও আমার মনের সবটা জুড়ে রয়েছে ইউজলেস সে একতরফা ভালোবাসার বসবাস মেডিকেল কলেজের প্রথম দিনে কোনো এক গজদন্তিনী নাকের ডগা সর্বদা রাগ বহন করা নাক ফুলা নিজের অজান্তিক প্রণয়শিখা জ্বালিয়েছিল আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত সেই প্রণয়শিখায় আমি আজও জ্বলছি মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলে পুরে সারকার হচ্ছে তবুও তাকে ভালোবাসা ছাড়তে পারিনি নিয়ম করে ক্ষণে ক্ষণে তাকে আমি ভালোবাসি আমার কল্পনার রাজ্যে খাবারবিহীন যেমন মানুষ ক্ষুধার্ত যন্ত্রণায় শর্টফট করে তেমনি তার দেখা না পেলে তাকে কল্পনার আলিঙ্গন করতে না পারলে প্রগাঢ় ব্যথা অনুভব করে আমি বুকের বাপাসে সময় স্রোতের ন্যায় ভেসে গেছে গড়িয়েছে বহু বছর তবে প্রকাশ করা হয়নি কোনো কালে কল্পনার জগতে আমার সেই গজদন্তিনীকে ভালোবাসতে বাসতে এক সময় ভালোবেসে ফেলেছি একতরফা ভালোবাসাকে আজও বাসি কালোবাসব অতপর শেষ নিঃশ্বাস অব্দি আমি তাকেই ভালোবাসব রুদ্ধ শ্বাসে কথাগুলো বলে থেমে গেল অন্তু কিছুক্ষণ আগে হইচই করে আড্ডায় নিস্তব্ধতা নেমে এলো সবার বিস্মিত দৃষ্টি অন্তর দিকে অন্তসেদিক পাত্তা না দিয়ে কিচেন রুমের ফ্রিজ থেকে পানি এনে ঢকঢক করে খেতে লাগলো নিষ্পলক চেয়ে রইল পায়েল অন্তর পানি খাওয়ার পানে প্রবল আর্তনাদ করে উঠছে তার ভিতরটা চোখ প্রায় জল টুইটুম্বুর হয়ে এসেছে চোখের কারণে সে জল সুই সুই গড়িয়ে পড়ার আগে অতি সন্তর্পণে মুছে নিল তা কাজটা অগোচরে করার প্রচেষ্টা হলো তুলি দেখল খুব করে দেখল পায়েলের পানিতে ভরপুর আখি দেয় ঝটপট দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে পায়েল তো কাউকে অশ্রীশিক্ত নয়নজলা দেখাতে চায় না তবে সে কেন দেখে বিব্রত করবে পায়েলকে কিছুক্ষণ পড়বে তুলি আদ্রর ফ্ল্যাট এসেছে ইনশিতার শ্বশুরবাড়ি থেকে আদ্র এখানে নিয়ে আসছিল বলে তুলি তখন রাস্তা চিনতে পারিনি তুলির অজানা ছিল আদ্রর এই ফ্ল্যাট গাড়ি থেকে নেমে যখন হাতের বাজে তুলির ছোট্ট হাতটা আঁকড়ে নিয়ে আদ্র একটা বিল্ডিংয়ে ঢুকেছিল তখনও কোনো প্রশ্ন করেনি তুলি কোনোরূপ আগ্রহ পর্যন্ত প্রকাশ করেনি তবে নজর স্রেফ আদ্রকে দেখতে ব্যস্ত ছিল লিপ্টে উঠে নিঃসংকোচ আদ্রর বুকে মিশেছিল কারণ বদ্ধ জায়গায় ফবিয়া কাজ করে তার আদ্র কিছুই বলেনি বরং সবটুকু দিয়ে প্রশস্ত বুকে আগলে রেখেছিল নিজের প্রাণ ভোমরাকে নির্জীব নিচুপ তুলি শেষ পর্যন্ত মুখ তুলেছিল ফ্লাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন ছুড়েছিল কোথায় এসেছি আদ্র তোমার ছোট্ট সংসারে তুলির চোখে জানার কৌতূহল বেড়ে গেল সংসার শব্দটা তুলি বোঝে আঠারো বছর বয়সে এতটা অবস্থা আসে এটা কি আদ্র আরেকটা বাসা প্রশ্নটা মনে রাখে করেই বসল এটা আপনার বাসা আদ্র কলিং বেল চাপতে চাপতে ছোট করে হা বোধক শব্দের সম্মতি জানালো তুলি হতবিব্বল হয়ে বলল আরেকটা বাসা কেন আপনি কি আলাদা থাকেন আদ্র ফ্ল্যাটটা আমার দাদা আমার বিংশতম উপজ ফ্ল্যাটটা আমার দাদা আমার বিংশতম জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন তুমি একেবারে ঢাকা শহর আসার আগে রাত পর্যন্ত আমি এখানেই থাকতাম তুলি চমকালো পরিবার এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আদ্র বিচ্ছিন্নভাবে থাকত চমকিত স্বরে প্রশ্ন করল কেন ডাক্তার সাহেব আদ্র মুখে গম্ভীরতা সেই গেল শক্ত কণ্ঠে জবাব দিল সময়টা উত্তর দেবার নয় কোন এক সময় প্রশ্ন না করতে উত্তর পেয়ে যাবে জানি না সেদিন তোমার রিয়াকশন কেমন হবে তবে এটুকু মস্তিষ্কে চিরকাল ধারণ করে রাখবে তোমার জন্ম শুধুই আমার জন্য বিরক্তিতে মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল আদ্রর অনবরত কলিং বেল চেপিয়ে যাচ্ছে তুলে সূক্ষ্ম নিঃশ্বাস ছেড়ে ভয়টা চেপে রাখার চেষ্টা চালালো আদ্রর কিছু কিছু কথায় ভীষণ ভয় অনুভব হয় তার এত রহস্যময় কথা কেন বলেন আপনি আদ্র মনে মনে বিড়বিড়িয়ে তুলি আদ্রর কাছ থেকে কিছুটা সরে এলো মূর্তি বলিষ্ঠ হাত টেনে এনে বাহুত আবদ্ধ করে নিল আদ্র আকস্মিক টানে তুলি শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল আদ্রর বুকে কপাল ঠেকিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগলো বুকে উষ্ণ গরম নিঃশ্বাসের উপস্থিতিতে আদ্র শির দ্বারা বেশ শীতল স্রোত গড়িয়ে গেল চোখ বুঝে নত হয়ে তুলির চুলের ফাঁসে অথর যুগল ছুঁয়ে দিল গাঢ় ভাবে নিমিষে কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হল আমার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে ডাক্তার সাহেব আদ্র থমকালো হৃদয়ের তোলপাড় তীব্র থেকে তীব্র হল খানিক্ষণে স্তব্ধ হয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল ভয় পাচ্ছ না তবে আমার হার্টবিট বেড়েই চলেছে ডাক্তার সাহেব নাদ্র নির্নিমে চেয়ে থাকলো তুলির দিকে মেয়েটাকে জাপানিদের সাথে মিশিয়ে নেওয়ার প্রবল বেহায়াপনা জেগে উঠল কেন তো সহজে মেয়েটা ব্যক্ত করছে সব কিছু আদ্র সহ্য হয় না একদম সহ্য হয় না দূরত্ব তবুও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তুলির মাথায় হাত বুলিয়ে সোজা করে দাঁড় করালো তুলি দরজার দিকে তাকিয়ে বলল ভিতরে কি কেউ আছে কে তুলির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল দরজার সামনে পায়েলকে দেখে খুশিতে আত্মারা হয়ে গেল তুলি জাপটে ধরল পায়েলকে পায়েল তুলিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল 
ফাইনালি আবারো তোমাকে দেখার সুযোগ হলো কিউটি তুলি আল তো হাসলো আদ্র উগ্র মেজাজে পাইলার উদ্দেশ্যে বলল তুই এত ক্ষণ লাগে দরজা খুলতে 10 মিনিট যাবত দাঁড়িয়েছিলাম পাইল তোর গাইনোকোলজিস্ট হচ্ছে কানে ডাক্তার হওয়া উচিত ছিল ভরকে গেল পাইল রাগে ফুসতে ফুসতে বলে উঠল তুই আমায় বকছিস আদ্র সব দোষ তো অন্তুর একে তো তোর বাসার দুটো রুমই সাউন্ড প্রুফ তার উপর আবার অন্তু হানমিটা আমাদের কানে হেডফোন গুজে দিয়েছিল किशोरी जीवन छाड़े প্রশ্নটা করোনাপথ হতেই তুলি প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল পায়েলের দিকে পায়েল তুলে চাহনির মানে বসতে পেরে হায় হুতার স্বরে বলল তুমি বোধহয় আদ্রর কাছে ঘেঁষা প্রথম মি যার গালে আদ্র শক্ত হাতের প্রলেপ পড়েনি ডাক্তার সাহেব তোমাকে ভালোবাসে বলে কথা নয় তো কলেজে কত আদ্র দ্রুত বেগে উঠে এসে তুলিকে টিনের নিজের কাছে নিয়ে এলো সোফায় ফের মাথায় লিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে আওড়ালো মাথাটি পেটাতো বড় পায়েল হা করে চেয়ে রইল আজকে রাত্র আর মেডিকেল কলেজ জীবনের আদ্রর মাঝে বিস্তার ফারাক অনুভব করল তাই কিছু কথা চেপে রাখাই ছিল তুলিকে কতটা চায় তা পুরোপুরি না বুঝলেও কিঞ্চিৎ স্পষ্ট পায়েলের কাছে পায়েলের মনে একটা কথাই উদয় হল মানুষের ভালোবাসা দেখতেও ভালো লাগে তুলের ভাবান্তর দৃষ্টি অন্তর দিকে মন শুধু বলছে অন্তর কথার প্রেক্ষিতে পায়েলের চোখে জল কেন এল আর অন্তকে শুধু খেলা জেতার জন্যই একতরফা ভালোবাসা সম্পর্কে বানিয়ে বলল নাকি গোপনে ছিল সত্যতা এতক্ষণ ধরে একটা খেলা খেলছিল ওরা খেলাটা এমন ছিল সবাই একটা একটা চিরকুট তুলবে যার চিরকুটে যে টপিক লেখা থাকবে তা নিয়ে বাস্তব অবাস্তব মিলে কয়েকটা বাক্য বলতে হবে কেন যেন তুলের কাছে অন্তরবালা প্রত্যেকটা বাক্য বাস্তব মনে হয়েছে বাক্যগুলো শুনে তুলের বুকে চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে তাহলে অন্তু অন্তর বেদনা হয়তো পাহাড় সম নয়তো আকাশের ন্যায় বিশাল ভেতর থেকে বেদনা মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো কোনো হৃদপিণ্ডের গোপন প্রকষ্টে লুকিয়ে রাখা ব্যথা সবাই হাত বাড়িয়ে ছুতে পারে না তুলি অতি সন্তর্পণে লোক চোখ লুকিয়ে আদ্র এক হাত চেপে ধরল শক্ত করে কেঁপে উঠল আদ্র চোখের ইশারায় কী হয়েছে বোঝাতেই তুলি মাথা নাড়িয়ে কিছু না বোঝালো আনমনে আওড়ালো আপনার সাথে দূরত্বর চেয়ে মরণ আমার জন্য শ্রেয় কেন কিছু কিছু মানুষের ভালোবাসা অপ্রকাশিত রয়ে যায় প্রতিটা মুহূর্তে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করার জন্য শরতের সূর্য উদয় হয়ে আলোক রশ্মি সরিয়ে দিচ্ছে চারিদিক এক গোসি রশ্মি জানা লাগ গলিয়ে অবচে এসে শুয়ে দিচ্ছে তুলির ঘুমন্ত মায়াবী মুখশ্রীতে আঁকি পল্লব কোষকে নিল তুলি অদর কোণে প্রস্ফুটিত হলো ক্ষীণ হাসির রেখা আর মোরা ভেঙে উঠে বসলো শরীরটা কেমন মেজমেজ করছে আলসেমি কাটিয়ে ধীরস্থ কচিতে ছোট্ট ছোট্ট কদম ফেলে বারান্দায় এলো সে পরনে গায়ের পিঙ্ক টি শার্টটা কিছুটা এলোমেলো ঘুমের দাপটের চোখ মুখ ফুলো ফুলো লম্বা কেশ পিটমায় সরিয়ে আছে খোলা বারান্দা দাঁড়িয়ে চোখ বুঝে ভোরের শুদ্ধ নির্মল বাতাস নিজের মাঝে শুষে নিল তুলি কিছু সেকেন্ড ব্যয় করল কর্ণে প্রবেশ করল সুদূর হতে এক নাম না জানা পাখির গুঞ্জন ইটপাথরের চাকচিক্ষমা শহরে পাখির ডাক তুলের নিকট এক অতিব মিষ্টি সুর মনে হল হৃদয়টা জড়িয়ে গেল নিমেশেই ডাগর ডাগর আঁখে মেলে তুলি বারান্দা জড়িয়ে রাখা খাঁচাটার দিকে তাকালো চেয়ে রইল অপালক খাঁচায় বন্দি পায়রা চরা আজ কেমন নিষ্প্রব জরাসর হয়ে বসে আছে পায়রা দুটো একে অপরের সাথে গা মিলিয়ে উষ্ণতা পুরাতে ব্যস্ত ওরা কপালে ভাস পড়ল তুলির অন্যদিকে একাধারে ডাকতে থাকে ওরা আজ ডাকছে না কেন ঠান্ডা লাগছে বুঝি কই এখন তো বর্ষা নেই বর্ষণ নেই বিশাল আকাশ মানে চাইল তুলি বর্ষণ নিবিড় ঘন ঘটা অপসারিত হয়ে আকাশ নির্মল হয়ে উঠেছে একদলা শুভ্র উড়ন্ত মেঘ নীলচে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে তুলির কাছে মনে হলো শরতের সাদা মেঘ ভর্তি আকাশ যেন বিশাল সামিয়ানার মতো আকাশের থেকে মুখ ফিরিয়ে তুলি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল পায়রা জোড়ার দিকে একই আগের চোখ গভীরভাবে সেটি বসে আছে দুজন 
কিছুক্ষণ চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে থাকল তুলির মুখটা এমন লালা বাই চেয়ে গেল বিড়বিড় করে বলল সময় এখন তোদেরই মাসখানিক ধরে বিবাহিত হয়েও আমি সিঙ্গেল আমার জামাই একটা নিষ্ঠুর কি হয় মাঝে মাঝে একটু আত্ম আদর করলে নিজের বাহুতে জায়গা দিলে তোদের প্রেম দেখে আমার প্রেম পাচ্ছে ভীষণ রকমের প্রেম পাচ্ছে মন হিংসায় জ্বলে পুরে আড়াং আড়াং হয়ে যাচ্ছে সুদর্শন সেই যুবককে দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে মাঝে মাঝে নিজের উষ্ণতায় আমায় বিমোহিত করলেই তো পারেন খয়েরি রঙা ঠোঁট দুটো আমার ওষ্টে একটুখানি স্রেফ একটুখানি ছুঁয়ে দিলেই তো পারেন নিজস্ব অভিব্যক্তিতে থমকে গেল তুলি লজ্জা ছড়িয়ে গেল দেহের সর্বাঙ্গে কি বলল তার বেহাই এমন যদি আদ্র শুনে ফেলত হিংসার চোটে খাঁচাটা নেড়ে পায়রা চোরাকে আলাদা করায় লেগে পড়ল নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে আওড়াল চেঁচি তুলি তুই দিন দিন বড় হচ্ছিস সেই সাথে চরম লেভেলের অশুভ হচ্ছিস ডাক্তার সাহেব শুনলে কি হতো একটা বারো কল্পনা করেছিস শাস্তি দিত না তোকে আচ্ছা কি শাস্তি দিতেন কল্পনার জগতে শাস্তি কল্পনা করতে মগ্ন হলো তুরি গভীর এক শাস্তি মাথায় আসতে তুরির বুক ডিপ ডিপ করতে লাগলো রুমি যেতে যেতে ধাতস্ত কণ্ঠে বলল অসভ্যতার লেভেল ছাড়িয়ে যাবি একদিন তুই তুলি নিজেকে শুধরা শুভ্র রঙের একটা থ্রি পিস গায়ে জড়িয়ে তুলি খালি পায়ে হেঁটে চলেছে ঘাসের উপর দিয়ে তার পদলি গভীরভাবে শুয়ে দিচ্ছে ঘাসগুলোকে আজ যেন ঘাসগুলো ধন্য শহরের অহংকারী মানুষগুলোকে খালি পায়ে তুলির মতো করে স্পর্শ বুলিয়ে দেয় ঘাসগুলোতে দেয় না তো দিলে তাদের পা নষ্ট হয়ে যাবে না তুলির মতো জুত পড়ে হেঁটে ব্যস্ত মানুষজনেরা নাজেহাল করে সেরেছে এদের অবস্থা আজ শরতের শিশিরে সয় প্রাণ ফিরে পেয়েছে ঘাসের উপর সঞ্চিত শিশির বিন্দুকে তুলির কাছে রূপালি মুক্তার মতো মনে হচ্ছে সর্বত্র শুভ্র ও নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা বিরাজমান তুলির গলা জড়ানো লম্বা ওনার এক টানে শিশুরে বিন্দুতে শুয়েছে ভিজে যাচ্ছে তুলির সেদিকে খেয়ালি নেই তার একমাত্র লক্ষ্য আদ্রদের অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির পিছনে থাকা বড় শিউলি ফুলের গাছটা শরতের আজ করতে পেরে তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি ছুটে শেষে শিউলি ফুলের টানে গ্রামের চেয়ারম্যান বাড়ির পাশে একটা শিউলি গাছ আছে শরতের আগমন ঘটলেই মর্মিতার সাথে ছুটে যেত ফুল কুড়াতে আমরিনের সাথে সাদে উঠে এক মাস আগেও এবারে শিউলি গাছটা দেখেছিল আদ্রদের বাগানের এক পাশের দুব্বাকাশ ঢেঙিয়ে তুলি সবার আড়ালায় শিউলি তলায় হাজির হলো ঘাসের উপর চাদর ন্যায় বিছে আসে শুভ্র শেফালি উৎফুল্ল হয়ে উঠল তুলির মন হাতের জুতো জোড়া এক পাশে রেখে কষিতে গদ গদ হয়ে ফুল করে ওড়নায় রাখতে লাগলো হাত বাড়ি আরও একটা ফুল নিতে গিয়ে নিজের শ্যামবর্ণ হাতের পাশে উজ্জ্বল ফর্ষা বলিষ্ঠ হাতের দিকে দৃষ্টি স্থির করল নিস্তেজ স্তব্ধ হয়ে পড়ল তুলি ভয়ার্ত চোখে হাতটা অনুসরণ করে মনস্টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই প্রগাঢ় কম্পনে কেঁপে উঠল হৃৎপিণ্ড চোখ দুটো জড়িয়ে গেল মুগ্ধতায় সাদা পাঞ্জামি পড়েছে আদ্র হাতটা কুটানো অনাশায় লোমসগুলো ভেসে উঠছে তুলির চোখের পাতায় শুভ্র গায়ের রং শুভ্র পাঞ্জামি লোমস হাত তুলির ভিতরটা কাঁপছে গলায় শুষ্কতা অনুভব করছে অথচ আদ্র ভাবলেশীনভাবে ফুল করিয়ে ভরে দিচ্ছে তুলির ওনাতে তুলি হতভম্ব হয়ে নিষ্পলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আদ্র একে একে সবগুলো ফুল করিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো তুলির চেহারাতে দৃষ্টি বলে স্মৃত হেসে উঠে দাঁড়ানোর ইশারা করলো তুলিকে বাধ্য মেয়ের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালো তুলি নীলবর্ণী চোখের মাদকতায় হারিয়ে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে আবেগী মন এত সুন্দর পুরুষ এত সুন্দর বুঝি ছেলেরা হয় তুলির নিজেকে তুচ্ছ মনে হচ্ছে এত সুন্দর এক পুরুষের রূপের কাছে তার রূপ খুবই পান সে ছেলেরা নাকি মেয়েদের দিকে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে থাকে কই তুলি নামক শ্যামবর্তিত হে যুবকের দিক থেকে চোখ ফেরানোই দায় হয়ে পড়ছে আদর কিছুটা কাছে এসে দাঁড়াতে শীতল স্রোত বয়ে গেল তুলির সারা শরীর জুড়ে মিষ্টি একটা ঘ্রাণ নাকে এসে ঠেকলো এটা কি শিউলির ঘ্রাণ নাকি আদ্র শরীরের বুকের ধুপভুকানে শব্দ নিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল আপনাকে স্নিগ্ধ লাগছে আদ্র শুধু মেয়েরাই স্পন্দনের অস্বাভাবিক হয়ে প্রিয় মানুষটার সান্নিধ্যে ছেলেদেরও হয় তার প্রমাণ স্বয়ং আদ্র প্রাণ প্রিয় তুলার এক বাক্যে স্তম্ভিত সে পরক্ষণে হাত বাড়িয়ে অতি যত্ন সহকারে তুলেকে কাছে টেনে নিল হকচকে গেল তুলি খেয়াল করলো মুগ্ধ তার মহজালে আটকে কতটা বেহায়া হয়ে পড়ছে হলেই বা কি হাতে স্পর্শ করে শরীরে রদ্দ রদ্দে শিহরণ জাগিয়ে তোলা সুদর্শন মানুষটা তো তার স্বামী নতমস্তকে কানে লতিতে ভেজা অস্টের স্পর্শ পেতে বিমূর হয়ে গেল তুলি এক হাতে আঁকড়া ধরা ফুলে ভর্তি অন্যটা পড়তে নিলেই আদ্র গা থেকে টেনে অন্যটা নিজের হাতে নিয়ে নিল লজ্জায় আরস্ট হয়ে গেল তুলি সাথে সাথে পেছন ফিরে গেল আদ্র নির্লিপ্তভাবে অন্যটা একটু ঢিল করে গিট্টি মেরে দিল যেন ফুলগুলো পড়ে না যায় পিছন ফিরে ফিসিল স্বরে বলল তুলা এদিকে ফেরো তুলি লজ্জা আরও জড়সরা হয়ে দাঁড়ালো কিছুতেই ফিরবে না সে পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে আমতামতা করে বলল আমার ওড়নাটা দিন 
चोखे गम्भीर कंठे चुपसे गल बागान फिर बाड़ी ड्रईंग रूम आसते ही तुली सतर्क नयन चार पास देखते लागल जदि कारो नजरे पड़े जाए आदर के भय बोलते खेला मन तो सकाल सकाल उठे जाए तुलिर लज्जार रेस भयर तो साफ काटाते आदर सीढ़ी ऊपर उठते उठते बल बाबा मा ब्रिज सकाल पार्के ग मर्निंग वाले तुले चिंता मुक्त हल आदर रूमे एने ड्रेसिंग टेबिल सामने बस दिए अन्ना के फुलगुल एक जगह रखल ड्रयर थे बक्स बेर तरह शैशता बेर कर लो तुलिर चो अबकतर सप देखा दिल गभर भाव पर्यवेक्षण करते लगल आद्र कर्मकांड सोतार फुलगुल गेते एक 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 माला बनिए फिलल आद्र तुलिर का हाथे गलाय माथा शिवली फुलर माला पुड़िए दिल निज हाथे विस्यकर दृष्टि तुले आयन निजे के देखार चेष्टा चाल क्या होते दिल ना आद्र कोले तुले विछन बसिए दिए तुलिर सामने बसे पड़ल सदा शुभ्र ओना जड़िए दिल तुलिर माथाय बो बो लागसे तुली के स्निग्ध एक शुभ्र बधुबी खन्ना जान आद्र हृदय दुआरे दाड़ी बोलते एक आपनर हृदय गहिने स्पर्श कर अनुमति देवें डाक्त साहेब गला प्राय शुष्क उठल आद्र तुलिर नत चिबुक एक आंगुले तुले बोल तुम्हार निजे के देखते हम चोखे चोख रखते हैं तुरा कारण सर्वदा तुम्हें चोखे निजे के मोहन रूपे आविष्कार कर तुले निर्निमिष घरे आटका पड़ल तिर तिर कर कापते लगल अष्ट जुगल छोट्ट हृदपिंडे बेसामाले स्पंदन आद्र कान पर्त पोछाचे निजे कार धरे रखते परलना आद्र अदर छुए दिल तुलिर कम्पन्ड तो अष्टे मुहूर्ते तुलिर पुरो दुनिया थमके गल तर डाक्त साहेब प्रथम गभर स्पर्शे केंपे उठल तर बक्ष जुगल कैक सेकेंड पर आद्र अष्ट सर दीते ही घन घन शास निल आर्च के देख लो आद्र शुए पड़े कोकम लज्जा मिश्रित मुख लुके चले जीले हाथे टान पड़ल शना गल आद्र शांत स्वर तुरे किंग करतव्य विमूर आद्र प्रश्न द्विगुण लज्जा रांगा हो उठल गाल कथाय लुका बस लाल हो जावा मुख तुरी झटपट पेचन फिर एक प्रकार हमले पड़ल आद्र बुके किंचित बेथा आह को उठल आद्र अमल निल ना तुलि आद्र बुके मुख लुकाते व्यस्त हो पड़ल कि सांघातिक बेपार लज्जा लुकाते लज्जा बाड़ानों जैगा हमले पड़ल बेचारी तुलि मन के शुदाल शांति स्थान आद्र तुलि के टेने ऊपर नहीं एलो तरपर बोल दूरत सह्य हा तुलि तुम क्यों ये से दिन हमार चोखर सामने आसले जो साथ शर्त क्यों दूरत तुम्हारे खूब शीघ्र नहीं आसब तुम्हें पार्बना को शर्त सह्य करते मानते यत सह्य शक्ति नहीं 